la bataille s'intensifie pour Kanarman et son nouvel allié, l'Aigle de la Nuit. Non mais bordel, c'est pas compliqué, je suis un pigargue, hein Pigargue Le commissaire Magret, au prix d'une sanglante bataille, a finalement été libéré. Les habitants de Canar City ne seront plus jamais les datons de la farce. Nous nous battrons bec et ongle contre les laquais du mal. Ma gueule ça Après les événements de l'an passé, l'homme mystère avait disparu et son identité demeurait inconnue. Mais les super-vilains se succédèrent, les uns après les autres. L'homme banane Captain Ursaf Il va falloir payer Le chevalier noir Votre chat gris mais aucun n'était assez fort pour lutter contre le duo de justiciers. Une nouvelle nuit tombe sur Canard City. Mais cette nuit-là ne sera pas comme les autres. Un, deux, trois, quatre Le dixième cas d'intoxication relevant en moins de 24 heures. Je veux des hommes. Ici et ici. Euh, monsieur, c'est une carte de Skyrim. Oui, envoyez des hommes à Blanche Rive. Papa, j'ai trouvé la formule de la neurotoxine que tu recherches. Babs, je ne veux plus que tu t'approches de quoi que ce soit qui ait un rapport avec les super-vilains. Tu sais très bien ce qu'ils t'ont fait. J'arrive pas cette tête. Faut garder la banane. Mais c'est super dangereux, ils ont intoxiqué tous les jeux vidéo de la ville. Il Faut prévenir le maire, le président sud. Laisse-moi t'aider, papa. Tu peux toujours courir, Barbara. Bon sang et Canarman qui répond toujours pas. Éteignez-moi ça, officier, ça sert à rien. C'est la deuxième vidéo sur les comics Et à vrai dire, je sais même pas pourquoi on avait appelé l'autre vidéo comics numéro 1, vu qu'on avait fait plein de vidéos sur les comics avant ça. Mais peu importe, je répète ce que j'avais déjà dit la dernière fois, il en reste encore plein Je vous avais montré une image des 4 fantastiques sur PlayStation 1 en disant que c'était moyen Mais quand je dis bof, hein, pour moi, ça veut dire que c'est de la merde. Du coup, laissez-moi vous montrer ça vite fait <rire> En même temps, c'est une vieille console. Vous avez vu Ouh 3D 3D Lui aussi, il est en 3D Le choix du joueur Ouh J'aime beaucoup quand le jeu te jette au visage sa 3D sur l'écran titre. Mais dès que l'écran de chargement et son petit jeu là qui va avec se termine, ouh 3D Ah ben non. Le jeu est donc un side-scroller immonde avec un vague décor en 3D et des personnages en 2D, tout ça sur fond de musique de film porno des années 70. Non mais sérieusement. Bref, alors les contrôles sont du à chier, c'est moche, tous les niveaux se ressemblent, c'est l'exemple parfait du jeu qui est mauvais et chiant et qui est tellement nul qu'il n'y a rien à dire dessus. En fait, le truc vraiment chiant, c'est que tu dois te taper cette merde là entre chaque écran de chargement parce que je vous jure que je me suis plus amusé là-dessus. Waouh eh, hey, vous avez vu comment j'ai doublé Je vais plutôt vous montrer un autre jeu qui, bizarrement, a été autant apprécié que détesté, c'est Spider-Man and the X-Men The Arcade Revenge. Un jeu édité par LGN, hein, toujours sur les bons coups. <rire> Je me si c'est normal ce gaz toxique qui sort de mes cartouches. Le premier stage commence donc avec Spider-Man sur les toits d'un excellent plat de spaghettis à l'encre de sèche où le but est de ramasser des bombes en évitant les machines qui lancent des balles de tennis. Mais évidemment tout ça n'est pas si simple parce que... 
pourquoi est-ce que je dois attendre que des bombes soient en train de clignoter pour les désamorcer Je veux dire, je passe le niveau à passer et repasser devant les bombes qui sont en plus toutes dans le désordre, mais je peux pas les toucher parce qu'elles clignotent pas C'est quoi, c'est genre la présomption d'innocence des bombes Oh mon dieu, il y, y a une bombe Oh, ça va, elle est pas armée, c'est bon, elle sait là là. Oh. Mais bon, passons. Le niveau donc se finit assez vite et nous permet d'accéder à la suite du jeu où le terrible méchant Arcade a capturé les X-Men. Putain, c'est lui Arcade oh, On dirait le Joker du tiers-monde. Bref, on a maintenant accès au vrai choix du niveau où vous allez pouvoir sélectionner quel personnage vous souhaitez jouer entre Spider-Man, Gambit, Cyclope, Wolverine et Storm. Et c'est toujours la même merde des jeux LGN. Tu sens bien que c'est un jeu générique qu'ils avaient en réserve et sur lequel ils ont appliqué la texture X-Men au dernier moment pour le vendre ensuite. Je veux dire, tenez, Tornade, elle vole, elle balance des éclairs, donc ça va forcément être un niveau aérien, hein Déjà, est-ce que c'est pas complètement con de mettre un personnage qui fait de l'électricité dans de l'eau Et de zio Pourquoi Je veux dire, je suis un dauphin Je dois respirer des bulles sous l'eau, je nage comme un dauphin, j'affronte des poissons, je suis un putain de dauphin À quel moment tu vois ça Et tu te dis... Quel magnifique dauphin je suis peut-être pas énervé, je veux juste comprendre pourquoi, parce que je veux dire, pour un niveau aquatique, tu peux prendre n'importe quel connard de l'univers des X-Men, ça marche aussi, hein bon, ok, pas n'importe quel connard. Et les autres niveaux, c'est pareil, tu sens qu'ils ont foutu ça au pif, genre, ben bah oui, euh, Gambit, euh, il aime bien jouer aux cartes, non euh, bah on va le mettre dans le monde avec les pièces d'échecs, parce que c'est un peu des cartes, et puis... Et Wolverine, on le met dans le monde avec les jouets, euh... Eh, parce que... Et niveau fun, mais c'est toujours niveau caca collé sous la chaussure, il y a des aberrations de gameplay, là par exemple. Pourquoi est-ce que je dois sauter comme un con pour toucher un ennemi en diagonale avec Spider-Man Pire Cyclope, il peut tirer en diagonale, mais, mais Spider-Man non. Bah, je veux dire que c'est juste son putain de bras Et putain, ce son, quoi, mais ce son euh... Putain de merde, j'entends même pas la musique J'entends plus la putain de musique Ah non, Watashi wa Tsubarashi Non, non, excusez. Je disais donc... D'une manière générale, hein, ce jeu, tous les niveaux sont la définition même du « j'en peux plus ». C'est clairement, et sans exagérer, un des jeux les plus durs et frustrants auxquels j'ai joué ces dernières années. Hein. Le niveau de Gambit me donne envie, mais de me crever les yeux et de les bouffer, quoi J'ai été obligé de fuir une boule géante, le jeu te met sans arrêt des obstacles sur le chemin, et je, je peux même pas tirer en diagonale Et l'interface du jeu qui masque ton perso et les ennemis, et les décors qui masquent les ennemis Et Seb qui masque la télé Oh, pardon. Ah, je vais crever Je vais crever Non, non, non ah oui, évidemment, on a viré les checkpoints parce qu'on voulait vraiment vous emmerder. On, on est vraiment contre l'assistana dans les jeux vidéo. Mais vous savez ce que je déteste le plus C'est le son du perso quand il meurt. Je l'ai tellement entendu des milliards de fois que je l'entends la nuit dans mes cauchemars. Wow 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 Cela dit, croyez-le ou non, mais il existe un jeu encore plus dur que celui-là, c'est Silver Surfer sur NES. Alors... Là, on atteint un niveau de difficulté qui est légendaire et qui n'est plus faisable par un être humain. C'est pour ça que je suis accompagné par Monsieur Nakajima, konnichiwa. Ah, je m'appelle François Le Breton, j'habite à Vitré, en Bretagne. Je comprends pas ce qu'il dit. Le jeu est donc une espèce de shoot them up où vous contrôlez le surfeur d'argent, alors vous pouvez choisir votre niveau, heureusement d'ailleurs. Et le jeu est une telle succession de coups de pute dans ta bouche que c'est une putain de maison close. Regardez le mouvement des sprites. Qu'est-ce qui... Quoi Les shoot them up, c'est censé être des mouvements réguliers que je peux comprendre pour les éviter À quel moment de la création de l'univers, quelqu'un a cru qu'on pouvait éviter ça, la merde Oh putain, c'est Halloween Oh putain, on fait les ouf On fait les ouf Et c'est horrible, la musique, elle a l'air trop bien en plus, mais je peux pas entendre plus loin que la 20ème seconde tain, 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 non, parce que la fin de la musique, ça pourrait être des sons de quelqu'un qui se gratte le cul en ASMR, personne ne le saurait jamais, vu que c'est impossible d'y arriver. Vous l'avez compris, ce jeu est un petit peu difficile. Aucune barre de vie. Un hit, et c'est la mort. Et un hit pour vous, alors que la plupart des ennemis mettent plusieurs coups à mourir. Je veux dire, ils auraient envoyé cette chauve-souris verte pour sauver l'univers, 
elle aurait battu le jeu plus facilement, hein, vu qu'elle met 4 coups à mourir. Et c'est tellement simple de mourir dans ce jeu Ah bah ça, on est servi, hein, entre les ennemis qui ont pété des câbles et le jeu super fun du « devine qu'est-ce qui te touche » Est-ce que je peux toucher les algues Oui. Est-ce que je peux toucher ce pont Non Pourquoi Pourquoi je peux pas passer derrière, tout simplement Et là Je peux passer devant ce truc gris, mais pas devant ce minuscule bout gris ici Sérieusement Et d'où toucher un truc à cette vitesse, ça me tue Elle est faite en quoi, ma planche En porcelaine de Limoges Alors, Le jeu, d'ailleurs, alterne les niveaux en vue du dessus et en vue de côté. Je sais pas vraiment lesquels c'est les pires. Hein. Je veux dire, regardez la taille de mon sprite C'est un putain de catamaran Comment tu veux que je passe ce niveau Je peux pas aller sur la terre Je croyais que c'était un surf magique qui vole, pas une planche à roulettes, merde Comment Je peux même pas m'orienter en diagonale Comment je suis censé passer ça Allez, pas toucher les mains, pas toucher le bord, pas toucher les mains, pas toucher le bord, tuer les mains, faire attention aux ennemis... Non, t'as vers la planche Le jeu vidéo, c'est censé me détendre et m'amuser, pas faire monter ma tension que... Attends, je reste calme, j'atteins le septième sens. Si je reste calme, je peux le faire. Allez, reste calme, reste calme. Tu dois te concentrer sur les ennemis. Essaye de deviner leur... Mais vous savez, on va faire un jeu cool. Je vais aller sonner à la porte des gens, je vais leur balancer une poignée de sable à la gueule, et s'il y a un grain qui les touche, ils ont perdu. Parce que c'est du niveau de ce jeu. Mais même les bonus me fuient, mais c'est incroyable. Je rêve où il a accéléré quand il m'a vu arriver, là. Et hop, va niquer ta mère. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je dois constamment masturber ma manette pour tirer Je veux dire, il n'y a pas de munitions, hein. ils auraient juste pu... Faire genre, bah, t'appuies sur le bouton de tir et ça te tire non-stop quand t'as appuyé dessus. Mais non, je suppose que c'est pour ajouter l'arthrite aussi, vu qu'on a déjà l'ulcère qui est fourni dans ce jeu. Et c'est n'importe quoi, des fois, on dirait juste que le jeu, il est gavé et qu'il veut en finir. Ouais. Bah, ok, le mur de la mort, comment je fais là Bon, allez, stop, ça suffit, tiens. Tout ça pourquoi, finalement, je veux dire, tous les niveaux te permettent d'assembler les pièces d'une espèce de mixeur galactique, et à la fin du jeu... T'as fini bah, Arrêtez, je vous ai dit que j'étais breton Oui, 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 mais t'as fini Oui... Et donc, je disais à la fin, c'est juste... Ah, 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 l'appareil est maintenant à moi ah, ah, non, je ne laisserai jamais tomber l'appareil entre de mauvaises mains. Fin. Synthétisation du virus en cours. Canarman, enfin Ça fait des heures que j'essaye de vous joindre. J'ai analysé la toxine contenue dans les jeux vidéo, je vous envoie les données. Le procédé réactif d'oxydation universelle de terreur. Sa hum. première étape était le jeu vidéo, mais il ne tardera pas à lâcher son prout sur toute la ville. Exactement. Mon père a reçu un message de l'auteur, je vous le transmets. À toutes les autorités de Canard City, la peur, la peur va se répandre dans vos foyers. D'ici ce soir minuit, je lâcherai mon prout dans vos maisons et sur vos enfants. Je crois que j'entends des gens discuter en arrière-plan. Je vais essayer de les isoler. La peur. Attention chérie, on a failli louper la sortie 5 de l'autoroute A8 au nord de la ville. Et tu sais, c'est près du port, à côté du pot of lunch. Il y a un péage à 3,50€. Oracle, je crois savoir où il est. Attendez, Canarman, vous êtes sûr que votre vaccin fonctionne Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, Oracle. Catwoman sur Gamecube, tiré de l'excellent film Catwoman que tout le monde a oublié parce que c'était nul. Le jeu commence donc par un excellent tuto qui va nous montrer toute la difficulté des ennemis de ce jeu. Ah oh mon dieu, j'ai été surpris. Donc ce tuto, c'est juste formidable. Hein. Le jeu n'accepte de tuer les ennemis que sous certaines conditions. Là, ça fait 5 minutes que je fais des pirouettes autour de mecs qui se relèvent en permanence. Pendant qu'à côté, il y a Joe l'aveugle qui a vidé 18 chargeurs de fusil à pompe sur moi sans réussir à me toucher. Mais finalement, la police arrive et nous ordonne de se rendre ou bien il... Euh... Non mais les mecs, le principe de faire un décompte, c'est de tirer à la fin du décompte. Sinon, ça sert à rien en fait. Ne nous obligez pas à faire feu, nous ne vous voulons aucun mal Bref, après avoir mis le bijoutier à l'abri des flics, en fait, on s'enfuit par les toits. Et on a donc droit au flashback qui nous raconte l'origine de notre personnage. Alors donc, pour résumer, on a découvert donc des gens qui faisaient des expériences sur leur rajeunissement. Le méchant donc décide de nous supprimer en nous jetant dans une canalisation d'égout pour qu'on ne raconte rien. Ce qui nous tue et rejette notre cadavre dans une décharge. Mais heureusement, un chat nous lèche le nez. Et comme vous le savez, dans les comics, quand un chat te lèche le nez, tu reviens avec des super pouvoirs. Donc vous revenez en tant que Catwoman. Voilà. Euh, cela dit, je me demande si au passage, je ne pas fait lécher aussi par une stripteaseuse, parce que quand tu vois comment le jeu insiste à mort sur l'hypersexualisation de l'héroïne, alors sérieusement, je sais que Catwoman a toujours eu un côté sexy, mais là, chacune de ses phrases est une allusion sexuelle. C'est ta première fois. Et même celles qui le sont pas, t'as l'impression qu'elle atteint l'orgasme au milieu de sa phrase. Il faudrait se concentrer sur la cible. Allez, lâche-toi. 
voir. Où est-ce que vous l'avez trouvé T'en veux encore, hein Où est-ce qu'elle m'a trouvé Et même quand vous ne touchez pas à la manette pendant un certain laps de temps, il y a ça qui se déclenche. Il y a des développeurs qui ont passé des jours, probablement des semaines même, à faire ça plutôt qu'à améliorer leur jeu. Et je ne regrette rien Bref, revenons au jeu. On a trouvé donc notre chat qui s'est enfui. Heureusement, nous avons une espèce de château vision qui nous permet de tracer l'animal. Donc, d'après le détecteur, l'animal a donc escaladé des grillages, euh, sauté des dizaines de mètres, grimpé sur des murs à la verticale. Ok, alors ça, c'est pas un chat, hein, c'est une araignée. Et là, évidemment, vous l'avez compris, nous voilà donc aux premières phases de plateforme un peu complexe du jeu. Je veux dire, les contrôles de ce jeu sont tordus au-delà de l'imaginable. Les boutons sont placés n'importe comment sur la manette. Dire le saut est sur le bouton R. Sur la gâchette Vous avez déjà entendu parler d'un bouton saut placé sur une gâchette Mais le vrai problème de ces phases, hein, plus que de les faire, c'est surtout de comprendre quel chemin les développeurs ont voulu que tu suives. Le jeu a un chemin extrêmement précis, hein, c'est celui-là et pas un autre. Et si tu appuies pas pile au bon moment et au bon endroit, tu... Ah merde Allez, le deuxième. Voilà, le troisième. Ah, mais note quoi je, je suis en plein dessus, là Deuxième. Troisième. Non, non, couille, poule, pute, ah oh, mais sérieusement, c'est la caméra qui me pousse Et puis, il y a trop de contrôle dans votre merde ah, Regardez ce défilé, quoi Ça fait 45 minutes que je joue, là, et le jeu continue à me balancer des nouvelles combinaisons de touches à connaître Bon, alors, on a parlé des plateformes, mais on n'a pas parlé de l'autre aspect important du jeu, parce qu'évidemment, que serait un jeu Catwoman sans la capoeira Non, parce que vous dites ce que vous voulez, mais ça, c'est pas de la baston, hein, c'est de la capoeira. Donc, le système de combat de Catwoman est inspiré par la série Tortue Ninja de 1987, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas battre vraiment les ennemis, pour les finir, vous devrez à chaque fois les faire tomber dans une poubelle, un conteneur ou n'importe quoi d'autre. Alors, ça peut sembler un petit peu relou quand vous voyez les images, mais croyez-moi, ça l'est vachement plus quand on tient la manette. Bon, après, le jeu est très généreux avec la gravité, quand c'est pas carrément les ennemis qui sautent volontairement dedans. C'est fou, ils ont réussi à faire des mauvaises cascades dans un jeu Bref, pendant ce temps-là, alors pour revenir quand même sur le scénario du jeu, je vous raconte, je suis toujours sur les traces de mon chat, alors que ça fait à peu près 3 heures que je joue, hein, je veux dire, j'ai passé des portes électriques avec des digicodes et tout. Je sais pas ce que c'est comme race de chat, mais euh... balèze, hein. Tout ça, et en plus, à la fin, tu crèves comme une merde, et tu le vois venir à des milliards de kilomètres, parce que le je sol est pas de la même couleur, vous savez C'est un peu comme les le vieux dessin animé, quand tu sens qu'il y a un rocher qui va tomber. Mais c'est pour amener le fait qu'elle a neuf vies C'est comme les chats, c'est rigolo Je parle comme ça parce que j'en ai marre Oh là là, je me demande si ce plancher va aussi s'effondrer Oh, mais je suis un génie, dis donc Enfin bref, alors c'est chiant, c'est pas amusant, et il a pas d'ambiance, hein, je veux dire, il a presque pas de combat, et faut pas compter sur l'ambiance musicale pour relever le niveau. Hein. Je sais pas, vous avez déjà essayé d'ouvrir la fenêtre vers genre euh, 3h30 du matin à peu près Ben voilà. Et quand il y a des combats, attention, alors c'est la teuf. Quel est votre secret pour la composition de la musique de Catwoman Eh bien, j'ai dû vendre tout mon matériel pour pouvoir payer mon loyer. Bref, tu passes ton temps à évoluer dans des décors de chantiers pourris et d'immeubles crado avec sur les bords des voitures invisibles qui passent. Et la seule chose qui m'empêche de finir le jeu en une heure, c'est la gestion des sauts de merde. Putain, mais... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce putain de saut, là Et, et quoi, quoi Et je suis pas morte, là J'ai vu une chute de... Une chute de 300 mètres Ah, mais c'est Catwoman Et les chats se retombent sur les pattes, c'est ça Mais enfin, voyons, la gravité n'a aucun effet sur les chats, regardez Bref, en parlant de chats, les niveaux s'enchaînent. Alors là, ça fait 3 heures, tel que vous me voyez, que je suis en train de suivre mon chat. Je veux dire, là, maintenant, visiblement, il est rentré dans une boîte de nuit. Mais c'est sur le chat qu'il fallait faire le jeu. Visiblement, lui, il vit une vraie aventure. <musique> Au bout de 4 heures de jeu, tu retrouves le chat dans un compteur électrique dans une boîte de nuit après avec une espèce de miaulement de lendemain de cuite. Bref, je peux affirmer que ce chat a passé un meilleur moment que nous. Canarman Canarman ah Oracle, le vaccin fonctionne, j'y vais Oracle, prévenez la police de Canard City, l'entrepôt à côté du flunge, vite Pour le magicien d'Oz. 
Le masque d'épouvantail Un épouvantail ah, Je sais qui est derrière ce gaz toxique L'homme banane Oui, Canarman La peur La peur est la source du pouvoir, du contrôle. La peur est la clé de tout Je vais t'arrêter, espèce... Vois-tu Mes parents m'ont abandonné quand j'étais enfant. Oh. Le bonheur n'est pas permis pour une banane, n'est-ce pas Même après que j'eusse trouvé ma raison d'être dans le crime, tu étais toujours là, sur ma route. Tu n'as peur de rien, n'est-ce pas, Canarman Le grand héros Eh bien, tout ça va changer. Quoi Tu es immunisé, à mon pout Arrêtez-le Mais je te dis qu'on ne tuait pas les ennemis, bon sang Non Vous ne mourrez jamais Jamais Eh ben mon petit poulet, t'es cuit maintenant. Vous De toute manière, vous n'avez aucune idée de ce qui se trame Aucune idée de qui est derrière tout ça Bien joué, commissaire, vous l'avez eu. Oui, j'ai bien épluché son dossier. Il va pourrir un bon moment en prison. Encore un des traqués qui va finir à l'asile. Je suis pas mécontent de l'avoir eu, celui-là. À ce rythme, on va bien finir par tous les coincer et retrouver une canardville Merci. tranquille. Statue inconnu. Je... je suis navré Notre train a échoué Vous n'êtes que de misérables incompétents Boss, laissez-nous encore une chance Laissez tomber Je, je m'en occuperai moi-même. Je dois raccrocher, je, je suis occupé.